Inspektor Antons Kursitis geht zur Polizei, um die zu kontrollieren. Kursitis ist nämlich Sprachpolizist und er geht einer Anzeige nach, dass hier eine Polizistin kein ordentliches Lettisch spricht. Ein Schnelltest soll Klärung bringen. Sagen Sie mir bitte Ihr Alter und Ihr Geschlecht. Ich bin 37. Und Ihr Geschlecht? Äh, Lettin. Nein, Lettin ist kein Geschlecht. Ihr Geschlecht ist auch nicht Weißrussland. Ihr Geschlecht steht in Ihrem Pass. Da steht Lettin. Das darf man wohl als durchgerasselt bezeichnen. Bis zu 150 Euro Bußgeld kostet die Dame ihr Sprachunvermögen. Sie hat alle Schulen in Lettland erfolgreich besucht, aber dort nur Russisch gelernt. Das betrifft viele Polizisten und überhaupt Angestellte im öffentlichen Dienst, die haben gar keine lettischen Schulen besucht. Riga, die Balten-Metropole. Seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion ist Lettisch hier die Amtssprache. Fast die Hälfte der Bevölkerung Rigas ist aber bis heute russischstämmig und sprachig. Deshalb kann man auf dem Markt zum Beispiel fast nur auf Russisch einkaufen. Wer als Sprachmuffel erwischt wird, der wird vom Sprachkontrolleur zur Kasse gebeten. Einis Broigis ist einer der Menschen, die die Sprachpolizei immer wieder alarmieren. Wie viele Letten hat Einis Angst, dass die Unabhängigkeit seines Landes am Ende gar nichts wert sein könnte, wenn sich die Sprache nicht durchsetzt. Das hier ist nun mal Lettland und ich will hier zu Hause sein. Und das bin ich doch auch. Und deshalb sage ich allen, wir müssen unsere Sprache verteidigen. Das kann uns nicht gleichgültig sein. Unsere Sprache ist schließlich unsere Seele. Und so zieht Einis mit dem Sprachpolizisten durch Riga. Man stelle sich mal vor, man könnte in Berlin jeden Dönerverkäufer anzeigen, der nicht richtig Deutsch spricht. Aber sei es drum, andere Länder, andere Sitten.